हाय एवरीवन अस्सलाम वालेकुम कैसे हो आप सब लोग आई होप कि आप सब लोग ठीक होगे गए खैरियत से हो और फर्स्ट क्लास हो तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इन सिंधवीज के साथ मैंने एक ब्लॉग शेयर किया था जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने सऊदीया से क्या क्या शॉपिंग की है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ सीनरीज हैं वो जब फ्रेम हो जाएंगी और दीवार पर लगा लेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो ये सीनरीज जो है वो माशाल्लाह से बन गई हैं और देखें बहुत ही प्यारी लग रही हैं और फ्रेम भी हो गई हैं एक दिन में फ्रेम हो गई थी ये और फिर उसके बाद जो है ये लगवा ली हैं और आप लोग बताइएगा कि ये कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसको जो है वो सिक्योर करने के लिए नीचे से भी जो है वो हैंग किया हुआ है ताकि कोई मसला ना हो गिर ना जाए क्योंकि थोड़ी सी हैवी है इसलिए इनका वेट थोड़ा ज़्यादा है तो अच्छा मैं आप लोगों से ना एक बात पूछना चाहूँगी अगर आप में से किसी को पता हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा अच्छा जब कुछ लोग सऊदीया जाते हैं ना तो वहाँ से गुलाफ़ काबा का जो पीस होता है ना वो लेकर आते हैं जो कि ब्लैक कलर में होता है और उसको जो है वो फ्रेम करवा के लगवा लेते हैं यहाँ जैसे रियाजुल जन्ना है तो वहाँ पे जो कारपेट होते हैं ना ग्रीन कारपेट तो वो वाले उनके भी पीसेस पता नहीं कहाँ से मिलते हैं वहाँ से लोग लेकर आते हैं फिर उसको फ्रेम करवा कर तो लगवा लेते हैं अपनी वॉल पर ड्राइंग रूम में जहाँ भी उन्होंने रखना हो उसको तो हम लोग जब गए तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं तो अगर आप लोग को पता ही है कि ये पीसेस वगैरह कहाँ से मिलते हैं इस टाइप के तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि अगर नेक्स्ट टाइम कभी जाना हो तो हम लोग जो है वो लेकर आए पीसेस अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग बताइएगा क्योंकि काफ़ी लोग लेकर आते हैं मैंने काफ़ी लोगों से सुना भी है और काफ़ी लोगों के घरों में भी मैंने देखा है तो क्योंकि वो लोग अननोन होते हैं तो फिर इंसान से पूछ भी नहीं सकता मुनासिब नहीं लगता तो आप लोगों को अगर पता हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा और साथ में बताइएगा कि ये सीनरीज कैसी लगती हैं लग रही हैं मुझे तो बहुत प्यारी लग रही हैं और ये हम लोगों ने दोनों सीनरीज जो हैं वो ली थी मक्का से मक्का में एक मार्केट थी अब मुझे गन्ने वाली गली है वहाँ उसके पास ही कोई मार्केट थी वहाँ से हमने ये दोनों सीनरीज ली थी और लास्ट डे ही हम लोगों ने ली थी तो बस यही मैंने आप लोगों को बताना था इसके अलावा जो आपसे पूछा अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा अलमारी में जो है वो काफ़ी मैस हुआ हुआ है तो उसको इग्नोर कीजिएगा ये विंटर्स के कपड़े निकाल लें ना तो इससे कॉटन के कपड़े निकाल के ना यहाँ पर रख दिए हैं अभी तो बाद में ना फिर ये कॉटन के भी फिर रख देने हैं अभी तो ये मैं अपना ना यहाँ से ये बैग हैंड जो था ना हैंड कैरी करने के लिए वो मैं निकाल रही थी ब्रेकफास्ट मैंने नहीं किया तो इसलिए मैं एक से दो बिस्किट जो है ना यहाँ से निकाल के मैं रख लूँगी यहाँ पे मैंने बिस्किट रखे हुए हैं जो कि डिफरेंट किस्म के हैं तो जब भी कभी मतलब मुझे बाहर जाना होता है ना तब मैं ये बिस्किट यूज़ करती हूँ वैसे घर पर मैं आज बिल्कुल भी नहीं खा रही कोशिश कर रही हूँ कि क्लीन ईटिंग करूँ क्योंकि थोड़ा सा वेट जो है ना बढ़ गया है वेट गेन हो गया मेरा तो बिस्किट मैंने रख लिए हैं साथ में एक मास्क होगा और पानी की बोतल होगी साथ में हैंड वॉश और कोई सा भी लोशन में रख लूँगी अच्छा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो आजकल मास्क जो है ना बिल्कुल नहीं पहनते ये सोच के कि जी वैक्सीन तो लगवा ली है तो मास्क से ये होता है जो डस्ट वगैरह होती है वो भी नहीं पड़ती और साथ ही साथ अक्सर लोगों को आप लोगों ने देखा है कि फ्लू वगैरह होता है गला ख़राब होता है तो आप आपको ना एक से एक इंसान से दूसरे इंसान में फिर जरासीम भी नहीं फैलते तो मास्क ज़रूर पहने वैसे भी आगे तो सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में तो बहुत ही बेस्ट अभी मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ तो इसलिए मैंने बैग निकाला है ये हुए और इसमें चीज़ें भी रखी हैं मैं सॉरी आप लोगों को बताना तो भूल ही गई थी अच्छा डॉक्टर के पास क्यों जा रही हूँ वो आप लोगों को जो है ना आगे चल के मैं आप लोगों को बता दूँगी तो अभी जो है वो जल्दी से डॉक्टर के पास चलते हैं और साथ में आपको एक बात तो बता दूँ मेरा आज फिर एक ये वाला जो है ना नेल टूट गया है बेचारा और पहले मेरे पाकि के नेल्स टूट गए थे तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं लेकिन अब दोबारा से ये वाला जो है ना नेल टूट गया मुझे लगता है मुझे अपने सारे नेल्स कट करने पड़ेंगे वैसे मैं इतने बड़े नेल्स रखते भी नहीं और मेरे नेल्स इतने कोई जल्दी बढ़ते भी नहीं अगर बढ़ जाएं तो टूट जाते हैं क्योंकि मैं अक्सर घर के काम थोड़े बहुत करती रहती हूँ ना 
तो मुझे लगता है कि जो लोग घर के काम करते हैं ना तो उनके तो अक्सर टूटते ही रहते हैं उनके नहीं इतने भरते तो ये देखिए बेचारा टूट गया कितना अजीब और फजूल लग रहा है तो चलें डॉक्टर के पास चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं डॉक्टर के पास मैं आ चुकी हूँ जैसा कि मैं आपको स्टार्ट में बता चुकी थी कि मेरी आज अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से डॉक्टर के पास क्यों आई हूँ क्योंकि मुझे स्किन स्पेशलिस्ट को चेकअप करवाना था हेयर फॉल हो रहा था तो मैंने कहा रेमेडीज़ वगैरह ट्राई करने से बेहतर है कि आप डॉक्टर को चेकअप करवा लें वो अगर कोई टेस्ट वगैरह आपको लिख के देंगे तो फिर वो भी करवा सकते हो आप और अगर वो कहेंगे मल्टी वाइटमिनस की या फिर सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है तो वो भी आप ले सकते हो अब ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं ना तो वैसे तो यहाँ सुबह के टाइम ही मैं आ गई थी दस बजे से पहले आ गई थी लेकिन यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश होता है क्योंकि आपको पता है डॉक्टर इसके पास हमेशा रश होता है कोई दिन ऐसा नहीं होता जब जब जो है वो रश नहीं होता तो यहाँ पर अभी मेरी टर्न नहीं आई ए दो तीन पेशेंट हैं उनके पा बाद आएगी और यहाँ पे अब मज़ीद वीडियो बनाना अलाउ भी नहीं है तो यहाँ पे मैं चेकअप करवा लूँ फिर मैं आपसे जो है वो घर जाके मिलूँगी और साथ साथ आप लोग को बता दूँगी कि डॉक्टर ने क्या कहा है तो चलें जी घर जाके आपसे मिलती हूँ दो ये मुझे सिरप दिए हैं डॉक्टर ने एक जो है वो लंच के बाद और एक डिनर के बाद लेना है एक में जो है वो आयरन है और एक में जो है वो जिंक है और मैंने सोचा है कि मैं दोनों सेम डे नहीं लूँगी एक दिन जो है वो एक सिरप ले लिया करूँगी और एक दिन जो है वो दूसरा सिरप ले लिया करूँगी क्योंकि मुझे वैसे भी मेडिसन खाने की आदत नहीं है मैं कभी बीमार भी हो जाऊँ ना तो मैं मेडिसन नहीं खाती जब बहुत ज़्यादा मसला हो जाए ना तो फिर मैं खा लेती हूँ अदरवाइज़ मैं मेडिसन ला के ऐसे ही रख देती हूँ और साथ में कुछ टेबलेट्स भी हैं अच्छा ये जो है ना ये मेडिसन दी है इसको खाने में ज़्यादा मसला होगा क्योंकि सिरप तो फिर भी इंसान किसी तरह से पी लेता है और ये जो है ये कितने हैं एम जी की देखे नहीं रहा कहाँ लिखा है यार देखे नहीं रहा जब कभी जब कभी आप वीडियो बना रहे हो ना तो कसम से जो चीज़ आपको देखनी हो ना या बतानी हो वो आपको मिलती ही नहीं है अब मुझे समझ नहीं आ रही कि कितने एम जी की है और कहाँ पे लिखा हुआ है इसमें वाइटामिन डी है इसके अलावा और पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर के एहतियात से तो ये वाली है ये दोनों ने दिए एक माह की उन्होंने मेडिसन मुझे दे दी है और ये दूसरी वाली टैबलेट है यह सेकेंड ये कितने एम जी की है इसमें फॉलिक एसिड है और आयरन है तो बस यही चीज़ें मुझे मिली हैं इसके अलावा टेस्ट वगैरह डॉक्टर ने नहीं करवाया उन्होंने कहा कि कोई ऐसा मसला नहीं है तो अभी आप मेडिसन लें और साथ में जो है वो सिरप यूज़ करें उसके बाद अगर आपको कोई मसला हुआ तो आप बताइएगा और साथ में मुझे जो है वो एक सिरम भी उन्होंने दिया है कि वो मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा लेकिन वो भी नहीं मिला और मैंने जो है वो ये दोनों सिरप की वन वन स्पून ले ली है और बहुत ही करवा और अजीब सा टेस्ट है वैसे भी अक्सर आप जैसे फ्लू वगैरह हो तो आपको सिरप मिलते हैं ना लेकिन ये तो उन सिरप से भी ज़्यादा जो है ना अजीब सा लग रहा है और इसमें भी जो है ना पता नहीं क्या कुछ है आज का जो व्लॉग था बस इतना ही था अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते और बस ये एक छोटा सा व्लॉग मैंने आप लोग के साथ शेयर किया इतनी ज़्यादा रूटीन शेयर नहीं कर पाई क्योंकि डॉक्टर के पास जाना था तो इसलिए डॉक्टर के पास चलेगी फिर उसके बाद जो है मैं ब्रेकफास्ट मैंने किया नहीं था मैंने ब्रेकफास्ट में जूस पिया था और उसके बाद जो है वो लंच किया 
लंच में भी इतना कुछ ख़ास नहीं मैंने खाया था क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था गला ख़राब था और डॉक्टर के पास जाने के बाद इसके अलावा मैंने कोई ख़ास काम नहीं किया था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती तो दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट टाइम टेल एंड कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल अल्लाह हाफि